que usted está viendo es parte de los recursos que usan delincuentes y sus familias para evadir su responsabilidad. Apelan a sus garantías individuales y pasan de villanos a víctimas. En la Ciudad de México, el 60% de los presuntos delincuentes que llegan al Ministerio Público reclama alguna violación a sus derechos humanos. Esto, más otras deficiencias en la impartición de justicia, hacen que en México 9 de cada 10 delitos queden impunes. Ahí está la forma que nos están deteniendo. Sí, 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 a un lado. Cualquier abuso al detenido es un argumento legal que usan a su favor. La mamá, las hermanas llorando, se llevan una embarazada y ya sabes, ya sabes. Él, él a su esposa, va a dar la luz y la mafia tiene muchos pinches trucos. Mujeres embarazadas, papás ciegos, tuertos, cocos. ¿Dicen qué? ¿Dicen qué? ¿Dicen Arturo? No. Ya. La presión que ejercen los familiares de los detenidos en contra de la autoridad termina en muchos casos por doblegarlos y dejan ir al delincuente. Guillermo Hernández Martínez, va, pásale, pásale. Este, ahí es uno, este es uno. A ver, ¿quién, qué? ¿Por qué se lo llevan? En muchos casos, una recomendación de los derechos humanos es suficiente para terminar con una carrera. Los policías lo saben y le temen. Muchas veces prefieren incurrir en omisiones para no llegar a un extremo en el que puedan ser sujetos de alguna recomendación. He tenido la oportunidad de revisar investigaciones de comisiones de derechos humanos, de organizaciones de derechos humanos, que han acabado con rec en recomendaciones en contra de la autoridad absolutamente superficiales y eh, con conclusiones eh, apartadas de la verdad. El problema es la falta de capacitación en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los temas relacionados con los derechos humanos. El enfoque con el que llegan es el de, bueno, es que derechos humanos nos estorban nuestro trabajo, no nos permiten actuar adecuadamente, cosa que me parece terrible. Debe, en realidad, eh, procurar eh, que el, los cuerpos policíacos entiendan que esto les ayuda. Lo que tiene que hacer cualquier comisión pública de derechos humanos es ver que se respeten las reglas. Eso nos lleva a otra cuestión, eh, bueno, imposible de, de, de que sea peor, al de una, a la de una impunidad, que en México es del 98 o 99% de los delitos que se cometen. Solamente uno o dos de cada diez delitos se castiga. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40. Eh, ahí está la forma que los están deteniendo.